Эпидситуация в целом по республике стабильная, налажена работа с общей лечебной сетью, но главное достижение игорских тезиатров – это повышение выявляемости туберкулеза на ранних стадиях его развития. С таких слов начинает выступление заместитель главного врача по диспансерной работе Мадина Лалахуева. Вместе с тем в рамках специальной программы медики сократили в несколько раз показатель смертности в регионе. Туда ходит очень много мероприятий. Это и... Улучшение флюора обследования населения, это и улучшение и проведение достижения до определенных цифр туберкулина диагностики, проведение диаскин теста, то есть обследование детского населения. Благодаря сложной работе всех служб врачам-тезиатрам удалось в прошлом году спасти жизнь пяти тяжело больным. Даже самые запущенные формы туберкулеза уже не страшны медикам. Ведь на базе реорганизованного республиканского центра в тезиопульмонологии уже успешно проводятся тароскопические операции. Всего с момента открытия отделения таракальной хирургии здесь провели около 160 оперативных вмешательств, 127 из которых больным туберкулезом, 20 25 неспецифическим и 9 пациентам с опухолью в грудной полости. После того, как наш центр был переименован, у нас расширились функциональные возможности и правовые возможности для оказания медицинской помощи больным, у которых имеется патология в легких. Наклады выступающих с интересом слушают министр здравоохранения и советник главы Ингушетии. После нескольких дополнительных вопросов Зураб Маршан определил цели и наметил задачи на будущее, стоящие перед ингушскими фтизиатрами. Медикам, по его словам, необходимо больше внимания уделять выездам в города и районы республики не только в рамках диспансеризации, но и в профилактических целях. Во-первых, вам, господа республиканцы, так вас назовем, доверяют больше. У вас больше профессионального опыта работы, и вы больше думаете, больше насторожены под конкретное, под конкретное заболевание. Это правда. Второе. Авторитет лечебного учреждения района, куда вы приезжаете, автоматически растет, потому что население понимает, что они заботятся. Раз пригласили со стороны, значит есть забота. Руководитель Минздрава Республики в свою очередь отметила, что наращивание туберкулезной службы, дополнительное оснащение Центра диагностическим оборудованием и реактивами, а также подготовка квалифицированных кадров в совокупности дало положительные результаты в самые кратчайшие сроки. Показатель смертности от туберкулеза в Республике один из самых низких в стране. Если вовремя проведено обследование, если вовремя поставлен диагноз, если диагностировано заболевание, то его 100% можно излечить. И на сегодняшний день есть те методики обследования, есть методики лечения, которые позволяют это делать. И надо сказать, что весь арсенал, необходимый в этой службе для работы с пациентами в республике Ингушетии есть. На конференции также рассказали о запущенных формах этого заболевания, в частности, среди детского населения. В рамках Дня борьбы с туберкулезом Зураб Маршан и Мария Марабханова поздравили отличившихся сотрудников Центра фтизиопульмонологии. Адина Пугуева, Джамалил Тамасканов, Новости 24.